Përshëndetje të dashën zënës. Unë jam Fatmi Dervishi, më simë dhënës i lëndës së matematikës. Në këtë kohë, kur ju përjeni lakë shkollavë, ne po mëndohemi që të vim të kjo. Mendimin e këtyre vitojnë qizimeve, ne do të prezentojmë njësit më simore, të cilë do të jenë dim për ju. Kam besim të kjo dhe besoj që edhe ju, brenda ditës do të kushtoni së du pa kohë, që të ushtroni së bashku me prindrit të juaj dhe të afrëmë të qeni të mbyllur në këtë kohë. Materialin që do të prezentoj për ju është i klasës së gjasht dhe do të fillojmë nga njësia e parë mësimore e cila së të prezentohet dhe është shumë këndëshat. Rezultatet që presim nga kjo njësim mësimore janë për kuvizimi i shumë këndësit dhe si përfaqë shumë këndëshë, për kuvizimi i shumë këndësit të regull dhe të paregullt. Literaturën që mund të shqyë zonë është matematike e klasës gjasht fasje 68 dheri 72. Shumë këndëshat. Para se të filojmë, ju kisha lutur që para vetës të mërë një fletë të bardhë ose një fletore dhe një lapsë. Shumë këndëshat. Në një fletë të bardhë të cilën e keni para vetës se cilin nga jo, viza të një vijat të cilat po ishini në ekran. Duke filuar nga vija e drejt, vija e lakuar e hapur, vija e thyër, vija e lakuar e mbyllur dhe vija e thyër e mbyllur. Pas i keni vizatuar, këto vija atëherë do të fokusohemi të këtë vija e thyër dhe e mbyllur, sepse mendimen e saj edhe do të nëzirim për kufizimin se qka është shumë këndëshje. Vija e thyër dhe e mbyllur formon një shumë këndësh ose poligon. Në rastin tonë, kemi paracitur një shumë këndësh, se shpo është një figurë, pra do të kuptoni që shumë këndëshin e formojnë vetëm segmentet e vijes së thyër dhe të mbyllur. Ndërsa, në figurën tjetër, kemi paracitur një si përfaqë shumë këndëshe. Dy figurat i kam vizatuar afer njëra tjetër që limisht, sepse në shikim të parë, duken se janë të njëta, mirë po, ju lutëm, bëjnë i dalimin, shumë këndësh dhe si përfaqë shumë këndëshe. Cilë është dalimi me shumë këndëshe dhe si përfaqë shumë këndëshe? Shumë këndëshi, thash edhe më herët, është vetëm vija e thyër dhe e mbyllur, ose vetëm segmentet që e formojnë asë shumë këndësh. Ndërsa, si përfaqës shumë këndësh e është, pjesa e si përfaqës brenda shumë këndësh së bashku me të gjitha pikat të cilat janë për gjatë vijës së thyër dhe të mbyllur. Pas i kemi vizatuar një shumë këndësh, bëse që të njëtën gjë do të bëni edhe ju në shtëpi të uaja, që në rastin tonë kemi marë shumë këndëshin A, B, C, D dhe E, do të diskutojmë edhe për elementet e ti. Segmentet A, B, B, C, C, D, D, E dhe E, A në rastin tonë, pra A, B, B, C, C, D, D, E dhe E, A, quhen brinjët e shumë këndëshit. Brinjët, përveç që shënohen me shkronin e madhe A, B, ato mund të shënohen edhe me shkronin e vogël A, pas të B, C, D, e kështu më radhë. Të njëtat i keni të paracitura edhe në figurën e dhenë. Pikat e skajshme të segmenteve A, B, C, D, E, të brinjëve që e formojnë shumë këndëshin, quhen kulmet e shumë këndëshit. Në rastin tonë, kulmi A, kulmi B, C, D, E. Të figura përvërim edhe shkronjën alfa në figur, e cila quhet kënd i shumë këndëshit. Pra këndët e shumë këndëshit janë këndët alfa, beta, gamma, delta e kështu më radhë. Kur kemi folë për këndin më heret, kemi thënë se këndi është unioni i dy gjysë më drejza me pikën filestare të përbashkët edhe në rastin tonë këndin e formojnë brinjët e shumë këndëshit. Pra, brinja e A dhe brinja A B e formojnë këndin alfa. Kështu vazhdojnë edhe këndet të kulmet tjera. Përveç këndit të brendshëm, kemi edhe këndin e ashtëm, që në figurën tonë e kemi shumë me alfa një, dhe është aj kënd që formohet nga njëra brinj e shumë këndëshit dhe vazhdimi i brinjës tjetër. Nëse i mbledhim brinjët që formojnë shumë këndëshin, brinjët që formojnë shumë këndëshin, në rastin para prakse kemi A, B, 
CDE, kjo shumë e brinjëve të shumë këndësit në matematikë njëtë si perimeter. Simbolikisht e kemi shënuar A plus B plus C plus D plus E. Nëse edhe një vishtrim pikav të cilat i kemi në figur A, B, C, D, E, atëherë po vërejmë se nëse pika A bashkot me pikën B fitot një segment që të shumë kërën që të brinjë. Pika B ka fëqim pikën C dhe kjo segment që të brinjë. E kështu me radhë. Mirë po, në figur po vërejmë që kemi edhe bashkim të dy pika jo fëqinje. Pra, pika A bashkot me pikën C, ose kulmi A me kulmin C, që në këtë rast janë jo fëqinje. Segmenti që bashkon dy kulme jo fëqinje quhet diagonale e shumë kënësit. Pra diagonale A të në këtë rast, pas taj A dë kemi edhe diagonale të tjera. Nëse njëse me nga shumë kënës i partë, që është tre këndëshi, që formohet për tri blinjeve, vërejmë që nuk kemi asë një diagonale, sepse të gjitha kulmet janë fëqinje njëra me tjetërën. Në rrasë në dytë kemi një katër këndësh, dhe kemi blinjen kulmen A që pospozojmë, dhe C i bashkojmë kjo segment që u diagonale. Pas taj, diagonale tjetër, pra kemi dy diagonale. Vajzdojmë të shumë kënësat me radhë dhe po vërejmë që kemi rritje të madhe të numrit të diagonaleve. Për këtë arsye, do të përdorim formulen e cila në ndihmon në logaritjen e diagonaleve të gjdo shumë kënësi. Formula është, D në barazime, në hapim klapen, në minus 3, mbyllim klapen, thuje për 2. Që ta kuptoj më letë dhe si gjejmë se sa diagonale ka një shumë këndësh, atër kemi marrë një shembul. Shembulin një, sa diagonale ka 6 këndëshi. Në rastin tonë, në është e barabart me 6, dhe zëvëndsojmë në formulen të cilën e kemi të shënuar më lartë. Pra, në vend të shkronjës në zëvënsojmë numrin 6, sepse po flitet për 6 këndëshin. D, 6, barazi 6, hapim klapen, 6 minus 3, mbyllim, thuje për 2. Kryen veprimet, 6, herë 3, thuje për 2, të të mëdhje thuje për 2, 9. Pra, 6 këndë që ka 9 diagonale. Në këtë form, mund të logarisim edhe sot diagonale kanë shumë këndësat tjerë. Shumë këndësat e regullt dhe të paregullt. Shumë këndëshat mund të jenë të regullt dhe të paregullt. Po cilët janë shumë këndëshat e regullt? Një shumë këndësh është i regullt nëse ka të gjitha brinjet dhe të gjitha këndet e barabarta. Pra, të gjitha brinjet dhe të gjitha këndet. Në rastin tonë kemi praqitur në mountë një figure, pra brinja x, 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 të trija të barabarta dhe këndë i brendsëm alfa, 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 që të tretë të barabartë. Pas të kemi 4 këndë që në regullt, 4 brinjë të barabarta, po ashtu 4 këndë të barabarta. Pas të 5 këndë që e kështu me radhë vinë figurat. Shumë këndë dëshat e pa regullt, janë ata shumë këndë dëshat të cilët nuk janë të regullt, ose nuk kanë të barabarta të gjitha këndet dhe të gjitha brinjët. Në rastin tonë, kemi marrë dy shembuj, pra kemi shumë këndë që në parë, është i pa regullt, sepse brinja e parë ka gjatësin A, ndërsa brinja tjetër ka gjatësin B. Te shembuli dytë, po ashtu është shumë këndë që i pa regullt, sepse këtu kemi përveç që ndryshojnë gjatësit e brinjëve, kemi edhe malsin e këndëve jo të barabartë. Disa shembuj praktikë të cilë dhe të punoj, e besoj që do t'i bëni edhe ju vetë në shtëpi. Së pari, po e marim praktikisht një shumë këndësh. Po e marim një shumë këndësh. Me të kuqe kemi kulmet e shumë këndëshit. Me pika të kuqe kemi kulmet e shumë këndëshit. Në gjyra e verdh, e gjelbërt, e gjelbërt, e gjelbërt, këto janë brinjët e shumë këndëshit. Ndërsa, pjesa që formojnë dy brinjët fësinje, është këndi. Këndi. Shumë këndëshit, thamë, mund të jenë të regullt, ose të paregullt. Në shumë këndëshit tonë, në 
këtë shumë këndësh, po parasjesim shumë këndëshin e parregull. Pse e parregull? Sepse nuk plëtë së kushtin e parë që gjitha blinit e ti të jenë të baraborta. Cili është shumë këndësh i regullt? Shumë këndësh i regullt, e kujtojmë, thamë është aj shumë këndësh i cili ka të gjitha blinit dhe të gjitha këndet e baraborta. Po e marim një shumë këndësh të regullt, pa kjo shumë këndësh të regullt. Të gjitha blinit janë të baraborta, por edhe të gjitha këndet e ti janë të baraborta. Nëse këtë katër këndësh, e shëndrojnë me këtë formë, kjo është shumë këndësh i parregullt. Edhe pse brinjët e ti janë të barabarta, nuk plëtë sot kushti dytë që këndët e ti do të jenë të malsisë njëtë. Shembul tjetër që mund të bënë ju në shtëpi është mendimen e tre lapsav e parasitni një shumë këndësh të regullt. Pra, tri brinjët të barabarta dhe tri këndët me malsisë të barabarta. Mund të bëni edhe shumë këndësh të pa regullt, mendimet e tre lapsa, është i pa regullt, sepse blinit e ti kanë malsi jo të barabart, kanë gjatësi jo të barabart. Ndërsa, mund të përdoni edhe mjetë të të kuzhinës, në rastin tonë, kemi përdorër, tri thika të njëshme, kemi një shumë këndësh në rastin tonë edhe tre këndësh të regullë. Nëse merë ndo një mjetë tjetër të kuzhinës, që në rastin tonë po e përdorim një laps, atër fitoni një shumë këndësh të pa regullë. Këta shembuj dhe mjetë tjera në shtëpituaj mund të i përdorim që të demonstrojim praktikisht shumë këndësat, pa të shumë këndësat e regullë dhe të pa regullë. Detyrat për ushtrime, suksese dhe miru pafshim në ligjëratën e radhës.